¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Diseñar, crónicas del diseño argentino. En el primer episodio de Diseñar repasamos 5 momentos históricos del diseño gráfico en Argentina. Y en este episodio vamos a conocer la historia de una de las portadas más icónicas de la cultura nacional. El quinto CD del grupo Pescado Rabioso liderado por Luis Alberto Spinetta. Artog, la portada imposible. Kaminsky me decía, escuchame Spinetta, te lo hago de oro. <risa> la forma de decir del tipo para que yo entendiera lo que le sucedía y le digo, ¿cómo vas? ¿Ahora? ¿Estás loco? Luis Alberto Spinetta nació en Buenos Aires el 23 de enero de 1950. Su familia vivía en el barrio de Núñez, a pocas cuadras del estadio de River Plate. En su adolescencia descubrió artistas como Van Gogh y Salvador Dalí y pensadores que marcaron su vida como Freud, Nietzsche, Carl Sagan y Artaud que es la persona que nos interesa en esta ocasión. Antonin Artaud fue un poeta y dramaturgo francés perteneciente al movimiento surrealista de principios del siglo XX. Spinetta, que al día de hoy es considerado uno de los músicos más importantes y respetados de América Latina y uno de los artistas más influyentes en la historia del rock argentino, se explayó largamente sobre la importancia de Artaud en su obra. Son libros muy, muy lindos. Viste, el que le gusta leer, hay otro que por ahí lo, lo va a leer y va a decir es demasiado fuerte para mí o esto o lo otro, pero no, no lo pueden ubicar en ningún lado. Eso es lo que me gusta. El músico se identificaba con la dureza del surrealismo de Artaud, pero al mismo tiempo relacionaba el momento que vivía Argentina y Sudamérica con la locura y el nihilismo del rock expresado en las drogas y en la promiscuidad. La obra de Artaud que más había impactado a Spinetta era Heliogábalo, un emperador transgénero anarquista que con apenas 18 años murió descuartizado y arrojado a las letrinas junto a su madre. Luego leyó Van Gogh, El suicidado por la sociedad, otra de las obras que influyó en su manera de componer. Con esta sangre alrededor, no sé qué... La sangre alrededor de la que habla la canción Cantata de Puentes Amarillos representa la sangre de la herida de la oreja de Van Gogh y también la sangre de Leogábalo cuando lo tiran a las letrinas de la ciudad. Una última aclaración que vale la pena hacer antes de pasar a conocer la historia de la portada de una de las creaciones más importantes de la historia argentina es que el disco Artod, si bien se le acredita pescado rabioso, es en realidad un disco solista de Spinetta que grabó con algunos invitados, entre ellos su hermano Gustavo, quien tocó la batería, y sus ex compañeros de Almendra, Emilio del Huercio y Rodolfo García. La razón por la cual se presentó el álbum bajo el nombre de Pescado Rabioso era una cuestión legal, pero el grupo ya se había separado meses antes de la grabación. Le damos fin a esta introducción y ahora vamos a conocer al diseñador de la portada. Señoras y señores, el maestro Juan Oreste Gatti. Juan Gatti nació el 8 de abril de 1950 en Quilmes, Buenos Aires. Es diseñador, fotógrafo y artista plástico. Se graduó en Artes Visuales y frecuentó a los artistas de la recordada generación de Itela. Su estilo se mueve entre lo kitsch y la psicodelia, y también está influenciado por la Bauhaus y el arte pop. En la década de 1970 comenzó a trabajar como director de arte para músicos del rock argentino. Entre otras muchas portadas, Gatti realizó la de discos tan emblemáticos como Confesiones de Invierno y pequeñas anécdotas sobre las instituciones, ambos de sui generis. En aquel entonces, Gatti trabajaba junto a Jorge Álvarez, productor discográfico y propietario de los sellos Talent y Mandioca. Fue en uno de esos eventos organizados por Mandioca en Mar del Plata, donde Gatti conoció a Spinetta, que en aquel entonces formaba parte del grupo Almendra. Lo que más le llamó la atención del músico es que tenía una sensibilidad especial y un gran talento para componer. Ese encuentro inició una relación de amistad y de trabajo caracterizada por la admiración mutua. En 1973 Spinetta lanza a Artaud y le encarga el diseño de la portada a Juan Gatti. La portada original del álbum se destaca por su diseño irregular rompiendo con el tradicional formato cuadrado que contenía los discos de vinilo de aquella época. 
La portada tenía una forma octogonal irregular de cuatro puntas, de fondo verde absenta y con una mancha amarilla en el sector inferior izquierdo. Además, incluía una cita de Artaud escrita en mayúsculas que dice ¿Acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte? El verde para la resurrección y el amarillo para la decadencia. En el frente se puede ver una pequeña foto de Artaud anciano en el ángulo superior derecho, mientras que en el dorso hay otra foto similar pero con Artaud más joven en el ángulo superior izquierdo. La versión original de Artaud contenía en su interior un desplegable que tenía el formato de un prospecto médico. Aparte estaba bueno el prospecto ese como, como si fuera un, un remedio, ¿no? ¿Por qué esta obra maestra es recordada como una de las joyas del diseño de portada de todos los tiempos? ¿Te imaginas? Recortarlo y pegarlo. Qué caprichoso, ¿no? La portada de Artaud fue un objeto que hablaba de disconformidad, de ruptura y de libertad, y de que se buscaba hacer algo nuevo. Luis Alberto Spinetta tenía un amplio interés en el arte y la pintura, e hizo un gran aporte en el desarrollo del diseño del disco. Coincidencia o no, Artaud tiene las primeras tres letras de Art, y la verdad que es una obra de arte. Un dato curioso es que Juan Gatti aseguró que no hubo ni un solo boceto, Hizo la forma, la pintó con aerógrafo y tal cual salió, se imprimió. A partir de ese momento se convirtieron en los personajes más odiados de la industria, ya que el disco no se podía almacenar, ni exhibir, ni empaquetar, y no entraba ni siquiera en las bolsas de las disquerías. Era el objeto más incómodo que se había inventado, pero ellos se sentían orgullosos, porque mientras más quejas recibían, más se regodeaban, porque lo interpretaban como un claro ejemplo de la disconformidad social. El disco Artaud se trata de una de las obras culminantes de la música latinoamericana, considerada en reiteradas oportunidades no solo como el mejor disco de Spinetta, sino también del rock argentino, y se ha transformado en un objeto de culto entre los coleccionistas. Si te gustó el video, te invito a seguirme, suscribirte al canal y dejar un comentario o un like para valorar el contenido. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Un prospecto de remedio por la vida de Artaud ligada siempre a, a su enfermedad crónica.